കുറെ വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ഫാമിലിയുടെയും എല്ലാവരും എല്ലാവരും എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഞാൻ ചെയ്തൊരു വർക്ക് കാണിക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൂമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ വർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ജേണി ഓഫ് ദ സോങ് നമ്മളത് കാണിച്ചായിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് ജെ കെ അറിയില്ല ജോജോൻ അറിയില്ല എവിടെയൊക്കെ കുറെ പേരെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇതിലെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് പാർട്ടായാലും ഓരോരോ സമയമുണ്ട് ഐ മീൻ ഓരോ ടൈം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓരോ ലെയറിലകത്ത് ഓരോരോ ആൾക്കാർ വന്ന് വന്ന് ഇത് ചേർന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞാൻ ഇത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ആളെന്തോ ഒന്ന് പിണ്ടാത്തത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളൊന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന ക്രൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളാണ് ജെ കെ ആക്ച്വലി ജെ കെ ജെ കെ രവി പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എൻ്റെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഡെബ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് തന്നത് ആക്ച്വലി ജെ കെ തന്നെയാണ് ജെ കെ ത്രൂ ആണ് ഞാൻ ആ പാട്ട് ചെയ്തത് ജെ കെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഈ ടീമിലേക്കും വരില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിനീതേട്ടൻ്റെ പണ്ടത്തെ ലാക്കുച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബത്തിൽ നിന്നെ കണ്ട് കണ്ട് ഉണരാൻ നേരം ഈ പാട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ജെ കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ വന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കിൽ എൻ്റെ ജേണി ഒപ്പ് സോങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആശിക്കേണ്ട ഒരു ഓഡിയോ അയച്ചു ആ ഓഡിയോനകത്ത് പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി പാട്ട് ചെയ്തതും ലാക്കൊച്ചിൻ പോലത്തെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സെയിം വേവ് ലിഫ്റ്റിലാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ഒരു സമയത്താണ് സോ ഈ പാട്ടും ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇഷാമിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പാട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇഷാമിക്ക് വന്നിട്ട് പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് മാസ്റ്ററിങ് പോരാ ഇതൊന്നും കൂടി റീവർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ രാത്രി ആശിക്കേണ്ട വിളിച്ച് ആശിക്കേണ്ട ഉറക്കവും കളഞ്ഞു രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് എടാ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് പോരാ ഒന്നും കൂടി ജോജോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം തന്നെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം തന്നെ ആശിക്കുന്ന വിളിച്ചു ഉറക്കത്തിലാണ് ആള് ഒരു ഒന്നൊന്നര ആയപ്പം പറഞ്ഞു നിൽക്കുക ഒരു ഉറക്കത്തിലാണ് അങ്ങനെ ആശിക്കേണ്ട ഉറക്കം അന്ന് തന്നെ പോയി പിന്നെ പുള്ളി പൊങ്ങിയത് ചെന്നൈയിലാണ് നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ എന്നിട്ട് പുള്ളി അത് റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി അയച്ചു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഡി ഒ പി ഡി ഒ പി ആക്ച്വലി ഡി ഒ പി ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസാദ് മോബിൻ ഋതു ആൻഡ് അമൽ ഇവര് നാലു പേരായിരുന്നു അതിന്റെ ക്രൂ അപ്പൊ അവർക്കൊരു വിനീതേട്ടൻ്റെ വോയിസ് ഓവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഞാനും ജോജും വിനിയും ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ വിനീതേട്ടനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് വിനീതേട്ടൻ ഒരു പ്രോമിസ് തന്നായിരുന്നു നീ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിൽ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഓക്കെ വിനീതേട്ടൻ എന്തായാലും ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കാം പക്ഷേ എന്ത് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കും എന്തിനാണ് വിനീതേട്ട ചുമ്മാ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു യെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗിറ്റാറായിട്ട് തന്നെ വിനീതേട്ടൻ്റെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ വിനീതേട്ടൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു വിനീതേട്ടൻ അന്ന് രാവിലെ ജോജോനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ജോജോ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ
പിന്നെ ആൻഡ് ജോജോ ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ കൂടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നടനായിട്ട് വന്ന പിന്നെ ഡയറക്ടറും നടനുമായി പിന്നെ കൂടെ ആഷി നമ്മുടെ കഥ കഥയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൊമെൻസിനൊക്കെ ലൈഫ് എടുത്തൊരു പുള്ളിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നബീനും പിന്നെ ക്യാമറ ടീം ബാക്കി ആരെങ്കിലൊക്കെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം സോറി Thank you very much.